Hello everyone. Hello Jason. It's good to be here in Armersfort again on this sunny day. It's great to be in Ingels. So for me, so that will be the last thing that I've done in Nederland. I have them overset in Nederland. And I ask you to help on that new even that good to let it go. And that happens. Because today, I have another word that I've written that now in, in my comes. But I ask you a word from spirit. What is spirit? Spirit is not luck. Spirit is in you. It's in me. It's in iedereen. And that is the spirit on door to go. Leven can wel soms moeilijk zijn. Leven kan wel soms niet zo als je graag wilt. Maar in moeilijke tijden, in leven, spirit, jouw spirit, gaat door. En iedereen heeft dit. Iedereen heeft dit geweldige spirit. En iedereen heeft dit geweldig iets binnen zich. Net zoals mij. Maar en dit spirit van jou en jou is zo geweldig, ik kan meer dan wat je denkt. Vaak zitten wij gewoon in ons denken te denken van hoe doe ik dit, hoe werkt dat wel uit, hoe doe ik dit, hoe, hoe zal ik dat doen, hoe zal ik deze problemen oplossen, hoe zal mijn leven wel beter worden, hoe zal ik wel de bankrekening rond kunnen krijgen, en allemaal deze bij denken dat wij het kan allemaal uitwerken, want eigenlijk wat echt is, de minder dat wij denken, de meer rust dat wij hebben. De meer rust dat wij hebben, de meer dat wij kunnen waren on spirit. En ons spirit is dat deel van ons, ik wil zeggen, het is een power, het is gewoon een energie, het is gewoon uh, iets zo, zo sterk, kan het nooit kapot. Ook als je zoveel slechte dingen in je leven heeft meegemaakt, kan het nooit weggaan. Je spirit blijft altijd bij jou, altijd. En de spirit heeft een mooi huisje. En dat huisje is je ziel. En dat ziel is in je. Nou, er was wel jaren terug, een man, uh, de, uh, Dr. McDonald, had wel een experiment gedaan met de ziel te zien: kan we het wegen? En hij had experimenten gedaan met mensen op het moment van dood. Gaan, ging over en er was een gewicht gemeten. Wat dat precies is, weet ik niet, maar daar gaat het niet om. Het gaat om dat het gewicht was geweten ge, ge, van, van de ziel. Zo, so, er was wel iets om te bewijzen dat de ziel, ondanks alles, ondanks dat je doodgaat, <coughs> gaat door. En ik was niet, vroeger was, had ik dat geloof niet, maar eigenlijk nu dat ik wel meer in contact heb komt met spiritualisme en meer contact met mijn ziel en met mezelf en met mijn spirit, weet ik ook dat dat doorgaat. En vandaag gaan we wel uh, zien mensen wel brengen door hun gevoelens, ook spirit, van de andere kant. Van het goddelijke kant, van dat mooie kant. In je ziel zit alles, alles dat je nodig hebt. Alleen je denken, we gaan over de denken weer, je denken denkt, nou dat kan ik niet, want uh, zij kan het wel, omdat zij wel, zij is veel sneller. Of zij kan het wel, want zij is veel slimmer. Of hij kan het wel, want hij heeft altijd geluk. Weet je, want eigenlijk wat het om gaat, is je ziel zit alle ingrediënten dat je nodig hebt om een geweldige persoon te worden. Op Jouw uniek zelf. En alle dingen die je durft niet te gebruiken, dat in jouw ziel zit, zijn dingen die je aan de kant doet. Zet, dat begin ik niet aan, want die is veel beter. Begin er juist wel aan. Omdat die zit in daar. En die talenten die je hebt, zit allemaal in dat ziel. Alle talenten. En is dat niet mooi? Dat mijn talent. 
Ik wist niet wat mijn talent was. Toen ik jonger was, ik was bang voor, te opstaan voor uh, drie mensen. Dus ik moest praten. Dat wilde ik helemaal niet. Ik was zo'n klein jongetje dat durft niet. En nu durf ik mijn talent te ontdekken en mijzelf voor kwetsbaar op te stellen voor jullie. Is toch geweldig? Maar dat kunnen jullie ook. Is alleen geloven in jezelf. Geloven in je ziel. En wat daar allemaal in is. Nou, wij weten met quantum fysica dat dus alles is connected en alles is energie. En die hebben allemaal experimenten gedaan. Ze zeggen, nou, quantum fysica, we zijn allemaal connected. En we zijn connected bij één grote universal power. Ik denk, goh, wat is mooi. Een mooi universal power. En we kunnen dat power noemen God. Of we kunnen noemen het een intelligentie dat de hele universum omdraait. Een energie. En ook de spiritual world is in contact met dit energie. Because we zijn allemaal één. Als dit kamer leeg was, was het vol met protons en atoms en allemaal deze dingen. Het was nooit leeg, because er blijft toch wel massa en er blijft toch energie. En eigenlijk. Sinds wij zijn connected tot dit hele grote energie die je noemt God, dat intelligentie, dat energie dat die noemt die universal energie, dan hebben wij allemaal de energie in ons ook. En als ik was te beginnen een nieuwe geloof vandaag, en zeg nou hé, hey, ik heb een nieuwe geloof, jullie mag allemaal bij mijn nieuwe geloof komen, maar een nieuwe geloof is. Als je gelooft in jezelf, dan geloof je toch in dat, dat wonderbaarlijke energie dat wij noemen God ook. Want dat zit in je. En je hebt net zoveel als mij, want het is gemeten bij dat man dat ik net vertelde. Dat heeft gemeten dat toen hij overgaat, iedereen had dezelfde gewicht. Zoals iedereen had dezelfde gewicht als hij doorgaat, dan zijn je net zo waard als mij. Dan ben ik net zo waard als jou. En dat is geweldig. Dat is mooi. Want eigenlijk zijn we broeders. Zusters, hetzelfde. Jouw kwaliteiten zijn niks, niks minder dan mijn kwaliteiten. Mijn kwaliteiten zijn niks anders dan jouw. We zijn allemaal hetzelfde. En dat, dat is geweldig. Dus het is een geweldige iets wanneer je denkt: Goh, wat kunnen wij doen sinds wij weten nu dat wij eigenlijk wel hetzelfde zijn en eigenlijk zit zoveel in ons. Dat we kunnen delen met leven en we hoeven niet deze problemen allemaal alleen te doen. We kunnen samen doen. We kunnen samen elkaar helpen. We kunnen samen elkaar helpen om deze leven beter te maken. En misschien is het alleen even op de modern technology Facebook gaan zijn. Hi, hoe is het met jou? Alles goed? Maar contact maken. Of misschien is het gewoon, oh, ik hoop dat je het niet zo goed hebt gehad, maar ik, ik geef je een hand. Ik wil je even vragen, kan ik iets voor je doen? Kan ik iets voor jou betekenen? In leven zijn we te druk. Iedereen. Als je, als je op de snelweg hier naartoe komt, dan weet je wat hoe druk het is in Nederland. Het is te druk. En wij voelen beklemd. Zo so wat doen wij? Het is allemaal over ons en ons problemen. Maar als we ons problemen deelt met elkaar dan kunnen wij wel oplossingen gaan bedenken. En als wij even vragen voor help en iemand daarop reageert, dan zijn wij toch wel echt wel broers, zussen, hetzelfde. Alleen, het probleem is weer dat denken, want we komen in het denken en we denken, het probleem is, de afstand tussen mij en jou is ons ego. Als het ego er niet was, was er geen afstand. Want energie heeft geen afstand, dat is gewoon contact. En de, en de afstand tussen mij en jou is ook de denken en wat we hebben geleerd van vroeger. 1 plus 1 is 2 en school heeft ons geleerd, je moet niet te veel uh, dit doen, anders uh, gaan slechte dingen gebeuren. En maar deze dingen, als we dat allemaal kunnen loslaten, dan kom je dik bij jouzelf. En, kom, en kom je, als we allemaal vandaag dik bij onszelf kunnen komen, zal dat niet een geweldig iets? Zal dat niet een geweldig iets als we iets dik bij onszelf kunnen komen? Moet je je voorstellen, een probleem dat je nu heeft, zet me in je buik. Schrijf ik daar op. En ik voelt, hmm, een beetje zo. 
Mae then sgwaed mi o'r dat stwp wedi cael dat fod chylof. Chylof in yourself. And ffwm o fod chybyrd in your bawg. Ffwm o fod chybyrd in iaw. Verandering, transformasi, change. Echad om jyli. Jyli zain hier and jyli zain hier for an reden. Wy zain allemaal hier om to avaren what, what is this for us? What betekent it all for us? What betekent it for you? What betekent it for me? I know that I vaak in my life and feel sukkend of us and I know that people are also sukkend of what passed by you? What passed by me? And you can rad do by a medium to ask what is all antwoorden? Kun je mij alle antwoorden geven van hoe het met alle problemen de oplossing en misschien krijg je één oplossing, maar niet alles. En eigenlijk komt het op neer dat je zelf moet oplossen. En soms is dat heel dichtbij, maar als je aan kan nemen en los voor zelf op, dan realiseer je dat je kunt. Ik weet wel heel veel, um, mijn zus heeft een, een degree of zoiets gedaan in psycholog, psychologie. <laughs> en, um, psychology. En <laughs> um, ze zegt tegen mij eigenlijk de beste psychologist, is, psychologist, is jezelf. Want wie kent je het beste? Wie kent jou het beste? Je, je, je weet alle problemen in jezelf. Maar wie kent jou het beste? Jezelf. Je weet, dat is niet goed voor mij, maar je doet het omdat het moet. En het voelt niet lekker. Zo so waarom denk je jezelf, nou, het voelt niet goed, zo so weet je wat het is, ik doe het gewoon de vandaag niet, ik neem vrij. En ik voel me veel lekkerder. Maar ik neem het, als je dat vrije dag neemt voor jezelf, neem ik wel voor jou. Neem het echt voor jou, want jij bent belangrijk. Jij bent de hoofdrolspeler in deze film dat hij noemt leven. Alleen wij vergeten dat. Wij denken, goh, wij, wij denken, we moeten volken wat televisie zegt dat wij moeten doen, of we moeten volken wat andere dingen dat wij zien dat eigenlijk de norm is. Maar eigenlijk, wat is het zegt dat in jou is de norm? Dat jij ook de norm bent. En de hoofdrolspeler dat je bent is wel om wel jouw leven zo mooi mogelijk te maken voor jezelf. En ik weet wel, alle moeders hier zeggen, ja, maar ik moet zorgen dat alle kinderen het goed hebben. Ja, natuurlijk. <laughs> maar, weet je, ook wel een moedersdag is ook belangrijk. Om even te zeggen, nou, nu is het dag voor mij. Omdat je verdiend heeft. Omdat je goed hebt gedaan. Omdat je altijd daar voor een andere bent. En dat is zo dankbaar. Maar ook wel, zeg ja, dat doe ik zo. Nee, dat doe je met liefde. En je verdient jouw dag. Dat mooie dag dat jij verdient. Zo, so, neem een keer een dag voor jou. Als je niet een dag kan inplannen, neem een uurtje. Dus <laughs> tijd is ook een probleem. Hè? Als je denkt over tijd, je denkt even, ja, ik heb... Uh, Sorry dat ik doen, ik weet niet eens tijd even. Nee, dat is al, tijd is wel altijd een issue. Hè? En je denkt, nou, wat doen we met deze tijd? Hoe leven we in deze tijd? Het is allemaal zo snel, hè? Het is voordat je weet, zit het op Facebook. En voordat je weet, je moet volgen. En voordat je weet, moet je even in toetsen. Je moet een reactie doen. Als je niet snel genoeg reageert in deze tijd, zegt mensen, zei, goh, die zijn gewoon niet geïnteresseerd, hè? <laughs> en dat is deze tijd. Mijn dochter stuurde stuur mij een WhatsApp en ze zegt tegen mij: Goh, je hebt niet op gereageerd op de WhatsApp. Ja, hoe lang heb je geleden heb je gestuurd? Ja, twee minuten. <laughs> Sorry. <laughs> maar dat is deze tijd. En, en wij, wij realiseren niet, maar het it is, it is, it is sneller. Het is sneller dan wat wij gewend zijn. In, in, in de begin, uh, in ieder geval wat ik weet, in mijn leven toen ik jonger was, ging things veel rustiger. We maakten plezier, we gingen veel meer buiten spelen, maar nu kan alles met een telefoon. Het is ongelooflijk wat allemaal kan. En in deze tijd, hoe, hoe, wat wij, hoe kunnen wij naar onszelf kijken? 
hoe kunnen wij naar onszelf kijken, te integreren dit tijdsprobleem, te integreren dit geldprobleem, monetary probleem, kruip je wel ons pensioen in de toekomst, weet ik niet, we zullen komen daar wel achter. Maar als wij leefden in het nu, in echt in het nu, dan kom je wel achter van, eigenlijk maakt het niet uit, want nu is het ook lekker. Nu heb ik even een conversatie met jou en met jou en het is toch heerlijk om gewoon even met elkaar stil te staan met van, ja, leuk. Leuk dat wij kunnen samen zijn. En als je echt in het nu bent, dan maakt het niet uit wat straks gebeurt. Maar dat is zo lekker beschreven. Als je dat moment kunt maken, vijf, vijf minuten, of je dat vijf minuten iets langer kunt maken, dan leef je in het nu. En er is verschillende boeken geschreven over leven in het nu, is wel goed voor je, maar ik weet dat het is, want ik weet wel dat ik, als ik leef in het nu, dan, dan maak ik me niet druk over alle andere dingen. En dan ben ik echt hier. En dan ben ik echt hier voor jou. En dan ben ik echt hier voor jou. Want ik ben hier, nu. En dat is veel beter dan dat snelle wereld, want je bent met technology en je mist de mooie ding. Je mist de essentie van leven. Ik had een gesprek met iemand gehad die zei, iedereen heeft beter dan mij. Ik zei, hoe weet je dat? Hij staat allemaal op Facebook. <laughs> Ik zei, ja, maar niet alles, we zetten niet alles op Facebook. We zetten niet alle negatieve dingen op Facebook. We zetten niet, oh, het gaat slecht met mij, we zetten me niet op Facebook. We zetten alleen lekker etentje, uitgaan. We hadden, we hadden een heel leuke tijd samen. Geweldig leven. Maar mensen kijken daarna en die voelt zich minder. Ik denk, goh, ik, ik ben eigenlijk niet dat bottom wat hij is of wat zij is. Maar wat is het zegt, dat ben je wel. Wat is het zegt, dat als jij ziet iets in iemand anders, een talent, datzelfde talent heb jij. Dus jij hebt dat talent om het te kunnen zien in de andere. En als je dat kan zien in de andere, dan kan je spiegel. Naar jezelf. De spiegel. Zit in je. En dat is de geloof dat ik wil over hebben vandaag. Als je gelooft in jezelf, ben je bezig met deze nieuwe, nieuwe ja, idee van geloof. En je vibratie gaat omhoog. En je kan wel meer je leven rustiger hebben. Maar ja. Soms probeer je wel zo spiritueel te zijn, soms je denkt, nou ik probeer nu echt spiritueel te zijn. En dan komt er iemand en zegt, en nu wil ik graag dit doen. En dan zegt, nou ik was bezig met spiritueel worden, laat me met rust. <laughs> ik denk wel mensen kennen dat, hè. Je, en soms heb je wel een, een human moment ook. En je denkt, oh ja, ik, ben, ik leef. Ik heb wel even, uh, hè, en nu even terug. En dat is ook wel belangrijk voor ons. Want ik voel wel in deze leven, wij hebben balans tussen de twee. Als het de bedoeling was dat we compleet spiritueel worden, dan was wij een monnik in de Himalayas ergens en zat we daar met die om. En dan was we enlightened de hele dag, maar we hadden niemand om mee te praten. Want we mochten niet praten, want we waren in meditatie. Maar is het niet geweldig dat wij in Nederland zo goed kunnen praten? Dat we zo goed kunnen delen? Dat we zo goed mededelen met elkaar hebben? En dat vind ik geweldig over deze land. Daarom vind ik het geweldig om hier te leven omdat wij wel toch wel kijken naar, als iemand zegt, ja, jullie moeten dit, wij zeggen, ja maar, waarom? Kan het niet anders? Is er niet een andere optie? Dat heeft wel wat. En als het van jouw echte zelf uitkomt, kan het niet anders? Dan is het de bedoeling dat je daarmee mee wat doet. Daar wat verandering in brengt. Nou, ik denk, onze... Zelf, hoeveel mensen hier heeft het gevoel gehad dat iemand hem niet begrijpt? Ja, en dat gevoel heb ik ook wel gehad, um, heel vaak. 
Maar uh, ik begrijp jezelf en dat is belangrijk. Zo, ik zou ik zeg jullie, zolang je jezelf begrijpt, is het ook goed. Maar het is een gevoel van je wordt niet gezien voor de real persoon zoals je bent. Jouw uniek zelf wil ik over hebben. De uniekness in jou. Ik weet niet of dat een woord is, maar ik klink wel goed. Ja. <laughs> de uniekness in jou. En, um, ik weet toch alleen dat dat unieke zelf is zo geweldig. Het, is, het hoeft alleen een beetje licht te hebben en ik kan het groeien. Net zoals planten, hè? een beetje licht geven en het groeit. En dat kun je zelf alleen ontdekken. Er kan, er kan niemand voor je dat doen. We kan wel de weg wijzen en zeggen, probeer me dit, probeer me dat. Ga maar linksaf, bij het stoplek, dan kom je daar wel. En ontdek je je uniek zelf, gezondheid. En je weet dat als je het vindt, dan weet je wat je talenten kunnen zijn. Maar die zijn misschien anders dan de andere persoons talenten. Als je niet zo'n goede schrijver bent als haar, misschien is het de bedoeling dat je moet wel veel meer praten. Of misschien is het de bedoeling om te delen dit gevoel dat je hebt vandaag met iemand. Dus als we allemaal ons gevoel deelt, ons uniek gevoel met een andere, ik geloof dat wij kan beter contact hebben met mensen, dat wij beter ook voor mensen kunnen move tot een andere plaats. Net zoals ik kan jullie move naar een andere idee. Maar als jullie allemaal het vandaag zeggen, nou ik word vandaag maar uniek zelf en ik ga wel iemand inspireren, doe maar. En misschien is het toch even een typje op de telefoon naar iemand via de moderne, moderne middelen. Of misschien is het gewoon iemand die je op de straat zegt, je ziet er goed uit, heel goed, leuk dat je er bent, ik ben blij voor je. Maar jouw uniek zelf. Vaak zeggen we, wij zeggen niks, liever stilhouden, omdat, ja, het zit niet in mij, of ik durf het niet. Maar wat is het zegt dat jouw stem ook is belangrijk. Zo, so, ik geloof in, ik geloof in dit. Ik geloof dat als wij samen kunnen komen met één idee van, jongens, laat ons wel samen proberen wat te doen. Net zoals vandaag. Het zou toch geweldig zijn. Maar ook niet vergeten. Je uniekness in jou. De unieke zelf. Dat je kunt zeggen van ja. Ik ben niet goed in dat. Maar ja. Ik vind het ook wel wat anders. En dat is ook goed. Zo. So, ik wil jullie bedanken. En heel veel liefs. Van mij. Dank je wel.